పది సంవత్సరాల వయసు ఒక పిల్లగాడు సైకిల్ మీద వెళ్తుంటే దొంగల్లో చిక్కొట్టి సైకిల్ ఎత్తుకుపోతే రోడ్డు పక్కన కూర్చొని ఏడుస్తున్నటువంటి ఈ పిల్లగాన్ని పోలీస్ అతను వచ్చి పోలీస్ ఆఫీసర్ వచ్చి ఏమైంది రా చెప్పు అంటే తనకు జరిగిన అన్యాయాన్ని నోరు తెరిచి చెప్పలేనటువంటి ఈ పిల్లగాడు ఇన్ఫీరియారిటీతో భయంతో గజగజ వణుకుతూ పెరుగుడినటువంటి ఈ పిల్లగాడు కరెక్ట్గా ఇంకొక పది సంవత్సరాల వయసు వచ్చేటప్పటికి ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చేటప్పటికి ప్రపంచ బాక్సింగ్ హిస్టరీనే చేంజ్ చేసినటువంటి ఒక ఛాంపియన్ అయ్యాడు మైక్ టైసన్ లాంటి ఎంతో గొప్ప బాక్సర్లకి ఆయన ఒక ఆదర్శం బాక్సర్లకే కాదండి హాలీవుడ్ హీరోస్ ఆర్నాల్డ్ సిల్వస్టర్ స్టాలోన్ ఎంతోమంది సీఈఓలకు కూడా ఈయన జీవితం ఒక ఆదర్శం అతని కంటే ముందు తరాలలో ఎంతోమంది బాక్సర్లు వచ్చారు ఎంతోమంది ఛాంపియన్స్ వచ్చారు అతని జనరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత తర్వాత జనరేషన్లో ఎంతోమంది ఛాంపియన్స్ వచ్చారు కానీ అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ అని బిరుదు సంపాదించిన ఏకైక బాక్సర్ ఆ బాక్సర్ దే ఈ స్టోరీ ఆయన జీవితంలో జరిగిన రెండు మ్యాచ్లు హోల్ బాక్సింగ్ ఇండస్ట్రీనే షేక్ చేసినాయి ఆయన ఏ టెక్నిక్స్ ఉపయోగించాడు ఆయన గెలవటానికి ఆయన సాధించటానికి ఆ టెక్నిక్స్ మీద ఎంతోమంది సైకాలజిస్టులు రీసెర్చ్ చేశారు ఇది ఎలా సాధ్యపడింది అని ఆ రెండు మ్యాచ్లు ఏంటి ఆ రెండు ఇన్సిడెంట్లు ఏంటి వాటి నుంచి ఆయన ఉపయోగించిన టెక్నిక్స్ ఏంటి అవి మనలో మనం మార్పు తెచ్చుకోవటానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయి ఎలా ఉపయోగించాలి అనేదే ఈ వీడియో వెల్ ఆయన పేరేంటి క్యాషియస్ మార్షలస్ క్లే ఈ పేరు చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు కానీ బాగా సుపరిచితమైన పేరు ఏంటంటే ఆయన ఆయన పేరు మార్చుకున్నాడు తర్వాత ఆ పేరే మహమ్మద్ అలీ అసలు ఎవరు ఈ మహమ్మద్ అలీ ఎందుకు ఇంత ఎంతో ఎంతోమంది బాక్సర్లు ఉన్నా ఈయన ఎందుకు ఇంత గొప్పగా చెప్పుకుంటారు ఈ సైకిల్ పోయినప్పుడు నోరు తెరిచి చెప్పలేనప్పుడు పోలీస్ ఆఫీసర్ ఏమన్నాడంటే నువ్వు ఇట్లుంటే కుదరదు నువ్వు ధైర్యంగా ఉండాలి నాకు బాక్సింగ్ వచ్చు నేను నీకు బాక్సింగ్ నేర్పుతా అని చెప్పి వాళ్ళ పేరెంట్స్ని కన్విన్స్ చేసి పదకొండేళ్ల వయసులో ఈ అబ్బాయికి బాక్సింగ్ నేర్పటం మొదలుపెట్టాడు కరెక్ట్గా పదహారు పదిహేడేళ్ల వయసు వచ్చేటప్పటికి లైట్ వెయిట్ ఛాంపియన్షిప్ బాక్సింగ్లో ఆయనకు గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చినాయి కాకపోతే లైట్ వెయిట్ ఛాంపియన్షిప్ అనేది బాక్సింగ్లో ఒక నార్మల్ లెవెల్ హయ్యెస్ట్ లెవెల్ వచ్చేసి హెవీ వెయిట్ ఛాంపియన్ అవ్వటం ఆ రోజుల్లో హెవీ వెయిట్ ఛాంపియన్ సన్నీ లిస్టన్ అని ఒక వరల్డ్ హెవీ వెయిట్ ఛాంపియన్ ఉండేవాడు హెవీ వెయిట్ అంటే వెయిట్ పెంచడం కాదు నంబర్ వన్ బాక్సర్ అని అయితే అప్పట్లో మొహమ్మద్ అలీకి ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అంత తక్కువ వయసులో వరల్డ్ హెవీ వెయిట్ టైటిల్ సాధించిన బాక్సర్స్ ఎవరూ లేరు మొహమ్మద్ అలీ ఏమన్నాడంటే నేను సన్నీ లిస్టన్ ఓడిచ్చి అతి యంగెస్ట్ వరల్డ్ హెవీ వెయిట్ ఛాంపియన్ అవుతా జనాలు నవ్వారు ఎవడ్రా నువ్వు బక్కగా ఇట్టున్నావు సన్నీ లిస్టన్ని చూడు అప్పటి వరకు సన్నీ లిస్టన్ ఎప్పుడూ ఓడిపోలేదండి అటువంటి ఓటమెరగనటువంటి ఒక ఛాంపియన్ని ఇరవై రెండేళ్ళ ఇరవై ఒక్క ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఉన్న ఒక కుర్రాడు ఓడిస్తా అంటే బాక్సింగ్ ప్రపంచం ఎవరూ నమ్మలేదు ఈ కుర్రాడు అతని కోచ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు కోచ్ 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 నేను యంగెస్ట్ వరల్డ్ హెవీ వెయిట్ ఛాంపియన్ అవ్వాలి సన్నీ లిస్టన్ని నేను ఓడించాలి నేనేం చేయాలి కోచ్ ఏమన్నాడంటే బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ అందరు చెప్పేదే బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ మహమ్మద్ అలీ కూడా అన్నాడు ఇది అందరు చెప్పేదే బాబు నాకు తెలుసు నా మీద నాకు నమ్మకం ఉండాలని కానీ ఎలా కోచ్ ఏమన్నాడంటే నువ్వు రోజు చేసే ఫిజికల్ బాక్సింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయి అది ఆపద్దు దాంతోపాటు ఇంకొక మెంటల్ ప్రాక్టీస్ ఒకటి చేయాలి నేను నీకు ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తా అది నువ్వు చూసినప్పుడల్లా దాన్ని పదిసార్లు చదవాలి ఆ గిఫ్ట్ మీద ఏం రాసిందంటే ఒక ఒక పోస్టర్ ఇచ్చారు పోస్టర్ మీద ఏం రాసిందంటే ఐఎమ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఛాంపియన్ అని రాసింది మొహమ్మద్ అలీకి కోచ్ ఏం చెప్పాడంటే నువ్వు రోజుకి ఎన్నిసార్లు కుదిరితే అన్నిసార్లు దీన్ని చూసినప్పుడల్లా పదిసార్లు చదవాలి మీరు కూడా చాలాసార్లు విని ఉంటారు నా వల్ల అవుతుంది నా వల్ల అవుతుంది నేను సాధించగలను నేను సాధించగలను అని చెప్పుకోండి అని చాలా పుస్తకాలు వచ్చినాయి దీని మీద అసలు ఇది కుదురుతుందా ఇది నిజమేనా ఇది కుదురుతుంది అని ప్రూవ్ చేసిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి మహమ్మద్ అలీ దీన్ని సైకాలజీలో న్యూరో అసోసియేటివ్ ప్రైమింగ్ అంటారు ఆ ఆ విధానాన్ని అదేంటో ఈ వీ ఈ ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ చెప్పిన తర్వాత నేను చెప్తా సో ఆ పోస్టర్ తీసుకున్నాడు కోచ్ ఏం చెప్పాడంటే ఎన్నిసార్లు కుదిరితే అన్నిసార్లు చదవాలి ఎక్కువ చదవాలి అంటే ఎక్కువ చూడాలి సో ఆ పా పోస్టర్ని డూప్లికేట్ చేసి 
ఆయన తిరిగే ప్రదేశం అంతా అతికిచ్చుకున్నాడు ఫస్ట్ పోస్టర్ సీలింగ్ పైన అతికిచ్చాడు పొద్దున్నే లేవంగానే బెడ్రూమ్లో ఫస్ట్ చూసేది ఆ పోస్టర్ చూడంగానే పదిసార్లు ఐఎమ్ ద గ్రేటెస్ట్ బాక్సర్ ఐఎమ్ ద గ్రేటెస్ట్ బాక్సర్ ఐఎమ్ ద గ్రేటెస్ట్ బాక్సర్ చదివి వాష్రూమ్కి వెళ్ళి పళ్ళు దోవుకోవడానికి వెళ్ళేవాడు పళ్ళు దోవుకునేది ఏదో ఒక లేజీ లేజీ పర్సన్ లాగా తోముదానులే అన్నట్టు కాకుండా ఒక ఛాంపియన్ లాగా ముందు అద్దంలో తనని తాను చూసుకుంటూ అద్దం మీద ఆ పోస్టర్ పెట్టి పళ్ళు రుద్దినంతసేపు ఐ ఎమ్ ద గ్రేటెస్ట్ బాక్సర్ ఐఎమ్ ద గ్రేటెస్ట్ బాక్సర్ ఐఎమ్ ద గ్రేటెస్ట్ బాక్సర్ ఆ పళ్ళు రుద్దేటప్పుడు పళ్ళ మీద ఉన్న ఇదంతా పోయిందో లేదో తెలియదు కానీ మైండ్లో ఉన్న డౌట్లన్నీ పోయినాయి స్నానం చేసి బెడ్రూమ్కి వచ్చి బెడ్రూమ్ కబోర్డ్లో కబోర్డ్ ఓపెన్ చేస్తే రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ముందు పక్కన అన్ని వైపుల మూడు చోట్ల మూడు అద్దాలు ప్రతి అద్దం పైన సేమ్ పోస్టర్ సేమ్ సింగిల్ లైన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ ద గ్రేటెస్ట్ బాక్సర్ ఐఎమ్ ద గ్రేటెస్ట్ బాక్సర్ ఐఎమ్ ద గ్రేటెస్ట్ బాక్సర్ పది పది సార్లు బట్టలు వేసుకొని బాక్సింగ్ రింగ్కి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేద్దామని రెడ్ కలర్ ఫ్లాషీ గ్లౌజ్ వేసుకుంటే ఆ గ్లౌజ్ పైన కూడా మళ్ళీ చిన్న వైట్ పోస్టర్ పంచ్ చేసినప్పుడల్లా ఆ పోస్టర్ చూసేవాడు ఐఎమ్ ద గ్రేటెస్ట్ బాక్సర్ ఐఎమ్ ద గ్రేటెస్ట్ బాక్సర్ ఐఎమ్ ద గ్రేటెస్ట్ బాక్సర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఒక ఆరు నెలలు ఈ మెంటల్ ప్రాక్టీస్ మహమ్మద్ అలీ చేశాడు ఎందుకు ఎందుకు చేశాడు సన్నీ లిస్టన్ అనే ఛాంపియన్ని ఓడించటానికి నార్మల్గా బాక్సింగ్లో రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి నాకౌట్ నేను నా అపోనెంట్ను గుద్దితే వాళ్ళు ఒకటి నుంచి పది కౌంట్ చేసేలోపు వాళ్ళు లేకపోతే నేను గెలిచినట్టు నాకౌట్ ఇంకొకటి నేను నా అపోనెంట్ కొట్టుకుంటాం ఎన్ని రౌండ్లు అయితే అన్ని రౌండ్లు అవుతుంది కోచ్ ఐ మీన్ జడ్జులు డిసైడ్ చేస్తారు తెలిసిందే కదా సన్నీ లిస్టన్ అప్పటి వరకు ఆడిన మ్యాచ్ల్లో తొంభై ఐదు శాతం అవతల వాళ్ళని నాకౌట్ చేసి గెలిచాడు ఇతను ఓడిపోలేదు గెలవటం కూడా నాకౌట్ చేసి గెలిచాడు అటువంటి ఛాంపియన్ని మహమ్మద్ అలీ ఏమన్నాడంటే నేను ఓడిస్తా అన్నాడు యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఈ మెంటల్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఐఎమ్ ద గ్రేటెస్ట్ బాక్సర్ ఐఎమ్ ద గ్రేటెస్ట్ బాక్సర్ అనే ఈ మెంటల్ ప్రాక్టీస్ చేసి మ్యాచ్ రోజు వచ్చింది ఆ మ్యాచ్ వరల్డ్ బాక్సింగ్ హిస్టరీలోనే మర్చిపోలేని మ్యాచ్ ఎంతో హైప్ క్రియేట్ అయింది స్టేడియంలోకి బాక్సింగ్ ఏరియానాలోకి మహమ్మద్ అలీ వెళ్తున్నాడు చుట్టూ అందరూ సన్నీ లిస్టన్ సపోర్టర్సే మహమ్మద్ అలీ సపోర్టర్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నారు అప్పట్లో బాక్సింగ్ రింగ్లోకి వెళ్తుంటే సబ్ మహ సన్నీ లిస్టన్ ఫ్యాన్స్ అందరు అరిచారు మహమ్మద్ అలీ భయపడద్దు బయట ఒక అంబులెన్స్ ఉంది నిన్ను సన్నీ లిస్టన్ కొట్టంగానే నువ్వు పడిపోతావు చచ్చిపోతావు అని భయపడకు మేము మిమ్మల్ని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తాం యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ మహమ్మద్ అలీ ఏమన్నాడంటే అంబులెన్స్ అంతే ఉంచండి ఎందుకంటే ఇవాళ ఒక హిస్టరీ క్రియేట్ అవ్వబోతుంది సన్నీ లిస్టన్ ఓడిపోబోతున్నాడు నేను యంగెస్ట్ ఛాంపియన్ అవ్వబోతున్నా ఈ ఆడియన్స్లో ఎంతో మందికి షాక్ వచ్చి హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది వాళ్ళ కోసం ఆ అంబులెన్స్ రెడీగా పెట్టుకోండి మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది పదహారు రౌండ్ల బాక్సింగ్ మ్యాచ్ పదహారు రౌండ్ల బాక్సింగ్ మ్యాచ్లో ఎనిమిది రౌండ్స్లో మాత్రమే అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్లు మాత్రమే ఆడిన మహమ్మద్ అలీ ఎయిత్ రౌండ్లో సన్నీ లిస్టన్ని నాకౌట్ చేసి మొట్టమొదటిసారిగా ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండేళ్ల వయసులో వరల్డ్ హెవీవెయిట్ ఛాంపియన్ అయి హిస్టరీ సృష్టి సృష్టించాడు అయితే ఇది ఇక్కడితో ఆగలేదు పుష్పాకి కేజీఎఫ్ సినిమాకి పార్ట్ టూ ఎట్టు ఉందో దీనికి కూడా ఉంది అది కూడా నేను అదేంటో చెప్తా అయితే మనం ఎంతో కష్టపడి ఎంతో ప్రాక్టీస్ చేసి ఎన్నో స్కిల్స్ నేర్చుకొని ఎంతో శ్రమపడి మనం ఒకటి సాధిస్తే జనాలు ఏమంటారండి ఆ ఏదో లక్ ఏదో అదృష్టం కలిసి వచ్చింది వాడేం చేయలే ఎస్సర్నో మొహమ్మద్ అలీని కూడా అదే అన్నారు ఏ సన్నీ లిస్టని వాళ్ళంతా ఫామ్లో లేడట్టుంది అందుకే ఓడిపోయాడు లేకపోతే ఎనిమిది రౌండ్లలోనే మహమ్మద్ అలీ ఎట్లా గెలుస్తాడు యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆయన శ్రమనే ఎవరు గుర్తించాల మహమ్మద్ అలీ ఏమన్నారంటే నేను ఒకవేళ లక్ వల్ల గెలిస్తే నేను మళ్ళీ గెలవకూడదు కదా మళ్ళీ మ్యాచ్ ఆడదాం బాక్సింగ్ ఫెడరేషన్కి రికమెండ్ చేయండి మళ్ళీ మ్యాచ్ ఆడదాం ఓడిపోతే నా టైటిల్ నేను సంపాదించిన టైటిల్ నేను ఇచ్చేస్తా అయితే మహమ్మద్ అలీ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఈసారి సన్నీ లిస్టంతో కనుక మ్యాచ్ ఆడితే ఎనిమిది రౌండ్లు కూడా నేను ఆడను మొట్టమొదటి రౌండ్లోనే నేను సన్నీ లిస్టన్ని నాకౌట్ చేస్తా ఒక రౌండ్ ఎంతసేపు ఉంటుందండి వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ టూ మినిట్స్ ఏదో ఉంటుంది ఆ టైమింగ్ అంతే ఇంత ఇంత గొప్ప ఛాంపియన్ బాక్సర్ని ఒక్క రౌండ్లో ఓడిస్తా అంటే మహమ్మద్ అలీ ఇది కాన్ఫిడెన్స్ అనుకోవాలా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అనుకోవాలా జనాలు ఏమనుకున్నారంటే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏదో ఒక మ్యాచ్ గెలిచ
మళ్ళీ కోచ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు కోచ్ 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 ఈసారి సన్నీ లిస్ట్ అన్ని మళ్ళీ నేను ఓడించాలి యంగెస్ట్ ఛాంపియన్ అనేది కంటిన్యూ చేయాలి కానీ ఫస్ట్ రౌండ్లోనే ఓడించాలి ఏం చేయాలి కోచ్ మళ్ళీ సేమ్ సలహా ఇచ్చాడు బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ మొహమ్మద్ అలీ అన్నాడు మళ్ళీ ఇంతే మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను చదవాలి పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు ఆయన దగ్గర ఎట్టిస్తాను మళ్ళీ అదే పాఠం చదవాలా మళ్ళీ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఏంటి ఈయన ఏమన్నా కోచ్ ఏమన్నాడంటే మళ్ళీ నువ్వు చదవక్కర్లా నీ బిలీఫ్ నీకు ఉండాలి అంటే నీ స్ట్రెంగ్స్ని నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో ఓ వింటానికి చాలా బాగుంది నీ స్ట్రెంగ్స్ నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో కానీ మన స్ట్రెంగ్స్ మనకు తెలవవే మనలో స్ట్రెంగ్స్ ఏ ఉన్న బయట వాడి స్ట్రెంగ్స్ అన్నీ మనకు తెలుసు మన స్ట్రెంగ్త్ మనకు తెలవదుగా మహమ్మద్ అలీ కూడా అదే పరిస్థితి కానీ ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆయనతో పాటు ప్రాక్టీస్ చేసే ఎంతో మంది ట్రైనర్స్ ఉంటారు వాళ్ళకు తెలుస్తుంది ఈయన స్ట్రెంగ్స్ ఏంటో అందరినీ లైన్లో నుంచో పెట్టాడు లైన్లో నుంచో పెట్టి ఒక్కొక్కరిని అడిగాడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్ట్రెంగ్త్ చెప్పాలి ఫస్ట్ ట్రైనర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ట్రైనర్ నా స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి ట్రైనర్ ఏమన్నాడంటే మొహమ్మద్ యూ ఫ్లోట్ లైక్ ఏ బటర్ఫ్లై అంటే నువ్వు సీతాకోక చిలుకలాగా ఎగురుతావు స్ట్రెంగ్త్ చెప్పరా అంటే సీతాకోక చిలక ఏంది సీతాకోక చిలకలాగా ఎగురుతాం ఏంటి ఆ ట్రైనర్ ఏమన్నాడంటే సీతాకోక చిలకను పట్టుకోవడానికి పోతే పట్టుకుందామని దగ్గరికి పోయేంత వరకు బాగానే ఉంటుంది అట్ట చేయి పట్టుకుందాం అనిపించేలోపు ఎగిరిపోతుంది మొహమ్మద్ అలీ నువ్వు కూడా అంతే అపోనెంట్ నిన్ను కొట్టడానికి వాడి చేయి నీ మొహం దాకా వస్తుంది వాడు కొట్టాను నే మహమ్మద్ అలీని అనుకునే లోపు నువ్వు పక్కకి వెళ్ళిపోతావు మీరు మహమ్మద్ అలీ వీడియోస్ కనుక యూట్యూబ్లో చూస్తే ఆయన చాలా ఫాస్ట్గా కదిలేవాడండి చాలా ఫాస్ట్ అసలు దొరికేవాడు కాదు సో చిక్కడు దొరకడు అంటారు కదా అది ఆయన స్ట్రెంగ్త్ రాసుకున్నాడు ఐ ఫ్లోట్ లైక్ ఏ బటర్ఫ్లై ఇంకో ట్రైనర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ట్రైనర్ ఇంకో స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి చెప్పు ఆ ట్రైనర్ ఏమన్నాడంటే యూ స్టింగ్ లైక్ అ బీ అంటే నువ్వు గుద్దితే తేనెటీగా కుడితే ఎంత మంట పుడుతుందో నొప్పి కాదండి మంట భరించలేని మంట అది ఎమ్మటే పోదు కూడా రోజు మేము మీతో ప్రా నీతో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం మహమ్మద్ అలీ నువ్వు కొట్టే పంచుల ద మంట ఎంత పెయిన్ఫుల్ ఉంటుందో మాకు తెలుసు సో యూ స్టింగ్ లైక్ అ బీ ఈ స్ట్రెంగ్స్ అని రాసుకున్నాడు ఫ్లోట్ లైక్ ఏ బటర్ఫ్లై స్టింగ్ లైక్ అ బీ ఒక సాంగ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాడు సాంగ్ ఏంటంటే హో రంబల్ యంగ్ మ్యాన్ రంబల్ రంబుల్ అంటే ఫైట్ ఎవరు ఫైట్ చేసేది ఎవరు యంగెస్ట్ బాక్సర్ అది ఆయన గోల్ సో నేను యంగెస్ట్ బాక్సర్గా ఉండాలి అనేది గోల్ హో రంబల్ యంగ్ మ్యాన్ రంబుల్ ఎలా సాధిస్తాం i will float like a butterfly sting like a bee you are getting my point walla team anta oka tella t-shirt lu gonukunnaru t-shirt lu gonukoni dani meeda print cheyinchukunnaru float like a butterfly sita koka jiluka sting like a bee tenati ga uh, image prathi 15 nushala koka sari vallandaru circle lo ninchoni okalla kokalni kottukoni what we are going to do we are going to float like a butterfly sting like a bee float like a butterfly sting like a bee boxing bag nu guddina prathi sari mohammed ali cheppina ek ek statement i am floating like a butterfly stinging like a bee float like a butterfly sting like a bee my dear friends one year one year itta practice chesadu mohammed ali one year tarvata malli match ochindi ఈ మ్యాచ్కి ఇంకా హైప్ పెరిగింది ఇంకా హైప్ పెరిగింది ప్రపంచంలో అందరూ బాక్సింగ్ లవర్స్ అందరూ ఈ మ్యాచ్ కోసం వెయిట్ చేశారు సన్నీ లిస్టన్ మొహమ్మద్ అలీ రింగ్లోకి వచ్చారు మొట్టమొదటి రౌండ్లోనే మొట్టమొదటి రౌండ్లోనే మొహమ్మద్ అలీ సన్నీ లిస్టన్ని నాకౌట్ చేసి మళ్ళీ యంగెస్ట్ ఛాంపియన్ అనే టైటిల్ని రిటైన్ చేసుకున్నాడు అయితే ఆ టైమింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పటికీ అది ప్రపంచ రికార్డ్ ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఈ మ్యాచ్లో మొహమ్మద్ అలీ సన్నీ లిస్ట్ అన్ని ఒకే ఒక్క గుద్దు గుద్దాడండి మ్యాచ్ ఇప్పటికీ ఈ మ్యాచ్ మీకు యూట్యూబ్లో దొరుకుతుంది మొహమ్మద్ అలీ వర్సెస్ సన్నీ లిస్ట్ అని ఫస్ట్ రౌండ్ నాకౌట్ అని కొడితే మీకు వస్తుంది చూడండి ఫస్ట్ మొహమ్మద్ అలీ స్టార్టింగ్లో ఒకసారి కొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాడు సన్నీ లిస్ట్ అని తప్పించుకుంటాడు తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఒక మినిట్ వరకు సన్నీ లిస్ట్ అని అటాక్ చేస్తూనే ఉంటాడు మొహమ్మద్ అలీ తప్పించుకున్నాడు ఫ్లోట్ లైక్ ఏ బటర్ఫ్లై తప్పించుకున్నాడు ఒకే ఒక్క ఛాన్స్ దొరికింది హీ స్టంగ్ లైక్ అ బీ ఒక్కసారి గుద్దు గుద్దితే అంత పెద్ద ఛాంపియన్ మళ్ళీ లేవలే ఆ పంచ్కి పేరు కూడా పెట్టారు తర్వాత నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే సేమ్ హ్యాండ్గా సేమ్ బాక్సింగ్ గ్లౌజ్గా మిగతా వాళ్ళకు లేని శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది చేతిలో ఇంచి వచ్చిందా మైండ్లో ఇంచి వచ్చిందా అది నా ప్రశ్న యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు టెక్నిక్స్ మహమ్మద్ అలీ ఉపయోగించినవి ఈ రెండు టెక్నిక్స్ ఫస్ట్ దాంట్లో తనకు తాను చెయ్యగలను తనే గొప్ప బాక్సర్ అని చెప్పుకోవటం జనాల
సైకిల్లో గాలి ఎక్కువ కొడితే పగులుతుంది అసలు గాలి లేకపోతే పంచర్ అవుతుంది యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ కాన్ఫిడెన్స్ లేని ఎంతో మంది ఉన్నారు దీన్ని సైకాలజీలో న్యూరో అసోసియేటివ్ ప్రైమింగ్ అంటారు అదొక మంచి టెక్నిక్ అండి దాని గురించి ఇంకొక వీడియోలో నేను షేర్ చేస్తాను ఆ టెక్నిక్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది ఇన్ షార్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అడ్వర్టైజ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ మీ స్ట్రెంగ్స్తో మీ మైండ్కి అడ్వర్టైజ్ చేయండి సెల్ఫ్ బిలీఫ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది తర్వాత మొహమ్మద్ అలీ ఫేమస్ అయిన తర్వాత అమెరికన్ ఆర్మీ మా ఆర్మీలో జాయిన్ అయ్యి ఫైట్ చేయమంది ఫైట్ చేయమంటే నేను చేయిన్ అన్నాడు మొహమ్మద్ అలీ నేను నేను ముస్లింని ఖురాన్ నలుగురిని చంపమని ఎప్పుడు చెప్పదు ఓన్లీ ప్రేమించమని చెప్తుంది సో నేను ఫైట్ చేయను అంటే అమెరికన్ గవర్నమెంట్ ఈయన సంపాదించిన మెడల్స్ అన్నీ తీసేసుకుంది హోల్ అమెరికన్స్ రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఆయన కోసం ప్రొటెస్ట్ చేశారు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎంతమంది తొక్కేయాలని చూసినా తన ఆత్మవిశ్వాసంతో మహమ్మద్ అలీ రికార్డ్స్ సృష్టించాడండి ఆయన చనిపోతే రెండు వేల పదహారులో చనిపోయారు ఆయన పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ వచ్చి చనిపోయారు ఆయన చనిపోతే ఒక అమెరికా కాదు ప్రపంచ దేశాలన్నీ దగ్గర దగ్గర ఒక నెల రోజులు రోజు న్యూస్ పేపర్స్లో ఆయన గురించి ఆర్టికల్స్ వచ్చినాయి టీవీ ఛానల్స్లో ఆయన గురించి స్టోరీస్ వచ్చినాయి ప్రపంచం మొత్తం రెస్పెక్ట్ చేసే స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్లో ఒకళ్ళు ఈ మహమ్మద్ అలీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆయన చెప్పిన ఏకైక అద్భుతమైన లెసన్ అడ్వర్టైజ్ యువర్ మైండ్ నీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చాలా పవర్ఫుల్ అండి మనం పనికిరానివి ఎన్నో కొంటున్నాం ఎందుకు రిపీటెడ్గా అడ్వర్టైజ్ చేయటం వల్ల మన స్ట్రెంగ్స్ మనం గనక అడ్వర్టైజ్ చేసుకోగలిగితే మనలో ఆత్మవిశ్వాసం ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది నేను నేను ఈ స్టోరీ తెలుసుకున్న తర్వాత మహమ్మద్ అలీ మీద ఒక ఆర్టికల్ రాశా దాని దానికి నేను ఇచ్చిన కొటేషన్ ఏంటంటే పంచ్ యువర్ ఇన్నర్ క్రిటిక్ మహమ్మద్ అలీ పంచ్ చేసేవాడు కదా మనలో ఒక ఇంటర్నల్ వాయిస్ మనకు ఎప్పుడు చెప్తుంటుంది ఏ నీ వల్ల కాదు బయట చెప్పేవాళ్ళు వేరు లోపల నుంచి ఒకటి వస్తుంటుంది వస్తుంటుంది ఏ నీ వల్ల కాదు నీకు చేత కాదు నువ్వేం చేయలేవు నీ దగ్గర క్వాలిఫికేషన్ లేదు నీ దగ్గర డబ్బులు లేవు నీ నీ దగ్గర కాంటాక్ట్స్ లేవు నువ్వేం అచీవ్ చేయలేవు ఇంతకుముందు ఎప్పుడు అచీవ్ చేయలే ఎవరు అచీవ్ చేయలేవు నీ వల్ల ఏమవుతుంది ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా పిడిగుద్దులు గుద్దాల్సింది ఆ ఇన్నర్ క్రిటిక్నే అది మనకు మహమ్మద్ అలీ నేర్పాడు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీ మైండ్కి మీ స్ట్రెంగ్స్ అడ్వర్టైజ్ చేసుకోండి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకోండి కానీ అది చెయ్యాలంటే మన స్ట్రెంగ్స్ ఏంటో మనకు తెలవాలి స్టార్ట్ నోయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ స్టే ట్యూన్డ్ టు యువర్ సెల్ఫ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్